やばいやばいちょっとつまみやすくねもうちょっと増えてなおいお前らここは中国人は歓迎していないどうぞお引き取りください他说什么他说你帅私たちは食地ではなくて部会の腕を競うに来たの一番上手なのは誰勝負か<笑><笑>なんだ武士でいふらしているでしょう競われるやつかいないのかやりすぎだ遊びのつもりで付き合ってやれうん俺行く
ここから先はエウス領事館に近い何としても外交の衝突は避ければならん敵は侮っていたもし私がいれば奴を切り捨ててやったものを今天晚上估计又得到大半夜了，这事儿不知道什么时候是个头啊！是，弄不好啊，连命都没了。少说两句吧。谁啊？咱们该混岗了，走。来了来了。哎
，虚死追击敌人，可是您的安危，执行命令。我保护大佐离开，遵命。走吧，你们几个保护大佐阁下。嗨嗨，其他人跟我追击，追。你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。全家不是我的主意，难道不是你带他们来我家的吗？是我。那你为什么昨天晚上不杀了我？
他们为什么要这么做？我说了是死，不说也是死。<笑>我说，我说，我说，我我我说，只要你不杀我，只要你不杀我，我把我知道的都告诉你。你现在没有资格跟我谈条件。啊！我我说，我说，我说，他们当中有一个守卫在南京任职。我打听过，他的名字叫乔夏彻。只要找到他，那其他人的性命，你就都会知道。啊、乔夏彻，他在南京什么地方？他不在南京任职。一个月前，他晋升为中尉，调到上海去了。告诉我。他调到上海干什么？说，我说的都是实话，真的，我说的都是实话。我和乔夏生素未平生，他到上海去干什么？我怎么知道啊？我就是一个翻译官，他们说什么都离着我远远的。你没说实话吗？我，我发誓，我说的是实话，真的，我说的这些都是实话。他们说话背着我，但是我隐约听到他们说起黑龙，说起黑龙会什么的。黑龙会。青木，你怎么来了？我有急事要跟你商量。哦，快进来，屋里说。車の隣のやつが見えるか。見えます。うん。ここまで俺をつけてきた。かなり怪しい。何人かでやつを捕まえろ。行き取りにするんだ。はい。行け。
所長のに、なぜやつらを殺した。お前ら、下を処分する。はい这些兄弟来，恐怕不是来耍的吧？耍什么耍？我是来找汉卿的。汉卿，唐家少爷，您不算自个儿的唐府找，上我们这儿来，您有点开玩笑了吧？少跟我废话，人在不在这儿，等我找着了再说。跟我走，站住！我看谁敢动！<笑>李大嘴，我告诉你，今儿你这赌场，我是搜定了。六爷。您这可是不讲兄弟交情啊！可别怪兄弟我动手啊！动手，<笑>动手就动手，给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊今天要是让我找着了人，可我不活皮了你！
！你竟然没找着人，我看你怎么办！哼，打坏人的医药费我出，打坏的东西我赔，其他的按江湖的规矩办。走，走。受伤了，我们在为你治疗。对了，你叫什么名字？啊？我叫什么名字？我叫什么名字？我叫什么名字？告诉我，我我叫什么名字？快告诉我！他精神好像有些问题，快去叫人来。好，我马上去。你不要这么激动，冷静一下。你不要这么激动。你走开。走开！先冷静下来。冷静、啊。我叫什么名字？别激动。啊、我叫什么？我是谁？哎、来大外小，来大外小。经理小三现在在医院治疗呢。
小夏哥哥，你又在想以前的事情了吗？怎么也想不起来，我都不知道我自己为什么来上海。你呀，不要担心，大小姐不是说了吗？你现在是生病了，等病好了，就一切都会记起来的。希望吧，啊，谢谢你啊。哎，彩儿，啊，你这是要去哪儿？我，我出去啊，跟同学约好了。哎，走了。哎，小夏，哎，唐老爷，你帮我盯一下彩儿，一天到晚的往外边跑，别再出点什么事儿了。哎，我这就过去。来，这个你拿着。大家分头行动，一定要注意安全。知道吗？知道了。好，好，好，哎，好，那我们走了啊，来，走，注意安全。嗯，你放心吧，彩儿。好，走了，放心吧。嗯，走。哎，给您看一下。来，您看看。你跟踪我？啊，我没有跟踪你，是唐爷让我跟着你。那还不是一样？不一样吧？怎么不一样？你说，怎么不一样？万千世界无奇不有啊！来看一看西洋镜了啊！这里面什么都有啊，您看过的、没看过的，全在这里边。哎，有趣的西洋镜啊！哎，大家看看吧。我请你看西洋镜吧。西洋镜可好玩了，里面什么都有。西洋镜。哎呦，我没别的意思啊，我只是觉得你也不是故意要盯着我的，是吧？再说了，我现在马上就要去逛那个商场了，你进去也不方便。我又不放心让你一个人在外面等着，所以呢。夕阳镜，万千世界，干嘛？给我钱。哦。嗯，慢慢看啊。嗯。大家看这夕阳镜吧啊！哎，太好看了。啊，好看好看。慢走啊。哎，先生，看着这夕阳镜吧。啊，请。镜嘞，有趣的新洋镜，这可是从西洋过来的啊！怎么来？我得高头修。哎哎，来看西洋镜喽！快来看西洋镜啊！哎，这位先生，你还看不看？如果要看的话，您给钱；不看的话，就请您走。哎，先生，夕阳镜喽！快看看夕阳镜啊
，是你救了我，好像你不认识我了。怎么了？就像你怎么了？你怎么了？没事吧？不行，我就不能待在这里。小夏，你跟我走，快走啊！快！接到电话，说当年皇军士兵在城隍庙被杀害
都是抗日嫌疑分子，很好，全部带回去，严加审问。结果了吗？嗯，这些人都顽固的很，不肯说实话。丁处长，这些人真的如你所说是抗日分子吗？呃、嗯，这个。继续审，是是。可是特高课那边也没有战果，没有处罚他们的理由。石道，要统治上海，我们需要这些人，愿意为大日本帝国效力的人，一味的责罚，会让他们离我们而去的。
管什么事儿啊？我在这儿磨得好好的，他跑过来把我连起来，哎，他坐这儿了。你呀、啊，你还别发牢骚。你看他愣头愣脑，磨刀这活儿真不错。你看那手，那个着力点，轻重缓急，恰到好处。这是个行家，这活儿啊。比你我都强，哎，不是，那这可是个戏。他把我们的雕刀都抢了，那我们，哎，我们拿什么干活啊？啊，不干活，那你说让我们，哎，让我让我们干什么去？哎，你看这刀我的，就是，这这，哎呦哎呦，哎呦，阿爸，怎么回事？你看一下这个。小夏的磨刀技术，绝对是上乘手法。人不可貌相啊！是是，他就是，真的太大了。看来他过去的经历和刀有关呢。一定是他，要不他能对刀这么有感觉。我来，我来，我来扶他。唐爷，六爷，请您到码头去一趟。小气事儿啊！哎，你说，哎呀，这怎么就听少爷的安排？媳妇儿，是这媳妇儿。去哪儿啊？哎，小夏，小夏，小夏哥哥，我呀又给你拿了些刀过来。小夏哥哥，你磨这么长时间了，要不歇息一下吧？哦，我不累，我帮你送回去吧。哎，我来吧，我给我。
你们别管！别管！别管！别管！别管！别管！别管！别管！别管！别管！脚下去！我说，我说，他们当中有一个少尉在南京任职，我打听过，他的名字叫脚下车，只要找到他，那其他人的名字就会知道。
座阁下，属下等奉命前来。看看这次的案发地点，就知道凶手是多么胆大妄为。案发现场距离海军俱乐部不足一千米，而且那边的巡逻队夜间巡视非常密集。幸亏我们巡逻兵发现及时，要不然遇难的不只是那名少尉，就连那名中尉，恐怕也很难幸免。也就是说。对方准备动手时，我们的巡逻队就在距离现场不远的地方，应该是这样。看来对方是个亡命之徒，专门针对我们而来。围剿这个神秘杀手的任务就交给川岛君了。嗨干什么的？抓住他！过去！跟上！站住！站住！别过来！别过来！你就别过来！撞开！撞开！撞开什么？别别别过来！别过来！撞开！就是上次在唐公馆发疯的那个人。别杀人应该脑子有问题，大佐阁下。别杀我！怎么处置他？别杀我！别过来！小小那边还是没什么情况。没有，看来这孩子和我们没缘分呢。放我出去！放我出去！别叫我不出去！来下去看，这个就是从这个人身上搜出的武器。这也算得上武器吗？如果我们把他定为抗日分子，我们岂不成为了上海滩的笑话？不如我们现在通知唐家人，让他们过来领人。不。我把他亲自送回唐家，这样才会让这件事情更加有意义。
。六叔，你没事吧？哎呀，今天是我大意了，在自己的地盘上做到打劫的了。什么人干的？您看清楚了吗？没有。哎呀，也就是一帮小毛贼。哎，六叔，我先送您回去吧。哎，不要紧，不用了。今天这事儿还得谢谢你啊！啊，哦对了，小夏回来了。他回来了。对，唐爷让我回家吃饭呢。你看现在这情况，我是回不去了。你呀、啊，帮我个忙，回去给我大哥说一声。您真没事儿？哎，没事儿，没事儿，你去吧。那您自己注意点儿。哎，我走了啊。好。啊，别让我大哥着急啊。哎，好。检查检查东西啊！你看，这就是全上海最繁华的歌舞厅场所——百乐门。每天晚上，所有的绅士名流都到这里来玩，全然不顾那些贫苦百姓的疾苦。喂。怎么跟个呆鹅似的，跟你说话都不理呀、啊？你看那几个人，是不是有点可疑啊？他们是日本浪人。自从日本人占领了上海之后，他们就在租界做尽了坏事。是的，哎，你要去哪儿啊？这是涂怀志的地盘，今天有热闹看了。哎呀，赶紧回去吧。为什么？走，追！让开，让开，让开，让开，让开，让开，都让开！来来来来来，让开来！哎，你们几个下去吧。顾老板，陈老板，不好意思，顾老板，鄙人来迟了。陈老板，请坐。顾老板，不是我不给你面子，你也知道，生意场上无父子，大家都是凭本事吃饭的，没有照顾不照顾这一说。陈老板。看来你是真心不给我这个面子。哼，我今天来已经是给你面子。好，那你我就凭本事，我倒要看看谁更强一些。哼哼，告辞。Ah! <laughs> 
哎，过老板，他们怎么打起来了？还有洋人靠山，我难道就没有日本人撑腰了吗？把他们全部带回去布防。你也跟我走一趟，去录下口供。哎哎哎，是是是。说把你杀了，把我带走。走线索没有，三个人都是中刀而亡，一个人是刺了心脏，两个人是刺了颈部，而且凶器都是他们手中的武士刀。照你的意思，难道他们是自相残杀吗？我只是陈述现场的情况，并没有下判断。我会把他们都带回巡捕房，进一步调查。不必了，这件事情我会自行处置，就不麻烦你们巡捕房了。既然如此，那我就告辞了。说对。他们几个昨晚不是跟你在一起吗？为什么会死在这里？我也实在不知道怎么回事。秀山说他们拒绝什么人，没想到竟然死在了这里。一定要找到那个刺客，我一定要亲手杀了他。嘿。小栓子，叫兄弟们暂开，四处巡视一下
。坤哥，咱们真的要给这个什么狗皮大老板当保镖吗？你看他的神情，根本就不把我们当人。就你话多，带着兄弟们找地方待着去。是，兄弟们走。不是古稀，兄弟们，去看看杀了！你们在这儿看着，我回去向总探长报告。是。不去了，出去吧。咱海海儿不去啊。拉着小夏准备干什么去啊？啊？哦，我看小夏这几天跟大哥学雕刻挺辛苦的，我想让他休息休息，带他出去转转。我说了我不累，真不用。
，什么不用啊？人家工厂的工人每个礼拜还休息一天呢，是吧？彩儿说的对啊，你就随他出去转转，溜一溜，啊，但是，出去不能惹是生非，照顾好他。阿、啊、爸，瞧你说的，好像我只会惹是生非似的。<笑>走吧，<笑>走吧，走吧，我自己会走，走吧，走吧。好，走了，师傅。決まりだ。絶対以内でこれを必ずします。これだけは俺の自信がある。他们在说什么？住手！他们说，中国人无能，十招之内就能把那个人打倒。这是在干什么呀？这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？没事。很好，你们两个就全力进攻我好了。不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。彩儿，我来跟你比。十招之内，主要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？别啊！老婆。胸部防，挡一挡。没事。関係してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは小口ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。武
してイフラしているでしょう競われるやつかいないのかやりすぎだ遊びのつもりで付き合ってやれうん俺行くに近い何としても外交の衝突は避ければなろう敵
敵を侮っていたもし私がいれば奴を切り捨ててやったものを小姐，要不要来包瓜子儿？给我来包瓜子儿。好嘞，小姐，您的瓜子儿。嗯，所有人都已经准备就位了。看到锦川下车，立即动手。是。卖瓜子儿的，瓜子儿嘞。老板，来壶茶。哎，好嘞。瓜子儿。小姐，您慢用啊。谢谢，慢慢用。卖瓜子儿嘞。下去，距离雅海门口的人远。嗨，嗯，走开，走开，走走开。大宋可下士觉得这里不安全，只是一种直觉。阻止扩大事态，服从命令。嗨，全力保护大佐阁下。嗨，准备。哎，大
唐爷，外边什么情况？哎呦，唐爷，刚才在外边，我不是送这个景川大佐出门吗？结果有人要自杀的，这外边刚才打得一塌糊涂啊！哎呦，现在才安静了一点啊。那那个大佐死了没有？没有，那个大佐一点事儿都没有，倒是那几个刺客死了好几个。真是太可惜了。哎，你也受到惊吓了啊？是啊，我们就先回去了啊。行。有事咱们改日再聊。行，唐爷，那我就不留您了。哎，外边太乱了，你们几个也小心点啊，慢走啊。大佐阁下，为了您的安全，我建议您最近不要再打租界来。就因为刚才的刺杀，石道君，我倒是希望这样的刺杀，对方多进行几次。您的意思是？如果他们肯这样和我们面对面的交锋，我就不用费心思把他们从暗处挖出来了。今天他们伤了元气，更把一段时间内不能进行有效的行动。可大佐阁下的安全，是我最在乎的。你我是军人，枪林弹雨的战场，我都不怕，何况是暗杀？行动组全军覆没，如果不是那名枪手的掩护，恐怕我也无法脱身。我会仔细向上面汇报这次行动的情况，在新的命令到达之前，取消所有行动。是。你先回去吧。孙先生，这位是百乐门的涂老板，在上海的商界是很有名的。啊，认识你很荣幸。刚才阁下，你好。嗯，这位是、哎、无名之辈，啊，就不用向冈村阁下介绍了吧。唐先生，你若是无名之辈，那在上海没有几个所谓的名流了。冈村先生，唐先生工厂生产的红木家具，在上海那可是数一数二的。哦，是吗？那您要替我好好介绍介绍。好，去啊。嗯哦<笑>一直都是那么做的。你好啊，张探长。伊小姐，看你今天这身打扮，谁能想到你是一名记者？张探长这么说，我就当你是在夸奖我了。你们两位先聊，我先过去了。站住！我阿爸是你们邀请的贵宾，我要进去找他。行，没有请柬根本就进不去。他们的治安肯定很严，不过我就在这里等着桥下车出来。我要看看冈村究竟长什么样。说的也是，报纸上的照片根本就不是很清楚。是，你要多加小心。放心吧，我会的。今天你能来参加这个宴会，真是在我的意料之外呀！嗨，没有什么意料之外的，只不过就是参加一个宴会嘛，换景川一个人情而已。嗯，人情？那这么说，大哥是欠了日本人的人情了？他救了我的爱徒，还亲自送到了府上。啊，没想到。景川大佐连大哥的私事都肯帮忙，那这么说，你们的交情那是不浅喽。哼，跟你说了就是还个人情。
谈不上什么交情。怎么，不请我喝杯酒吗？啊，算了吧，我今天有任务在身，不方便。那好吧，我先失陪了。嗯。上官，喝杯酒。好啊孙阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，桥下这中尉刚才的举动，足以证明，他有实力保护我。嗨，嗯。
们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟岗村顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字。哎，站住！站住！干嘛呢？我跟他们一起的，我迟到了。干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天。行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手要声张，车上坐的这位是岗村顾问要见的重要客人。真的？我怎么没有听说啊？打电话核实一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。嗯。是你，是我。
修灭掉了，你要是聪明的话，就赶紧离开吧。没有同伴，我就不会离开去哪儿啊？国际大饭店。啊！出了这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧！三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。哎，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。学下去。桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那冈村先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可冈村先生为什么也弃枪不用呢？冈村阁下一直如此，他武士出身，而且随时有人保护他。所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议您尽快把冈村先生的遗体运走。记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。
。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？啊，没事，咱们走吧。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警官不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。